。大家好，我是刘毅。冬天的红菜苔是一道特别好吃的蔬菜，今天就用红菜苔和猪肉搭配，教大家一个特别好吃而且又简单的炒肉做法。像这样做出来，鲜香脆爽，开胃下饭。接下来就跟着我的视频看一下，具体是怎么做的吧，几分钟就能够学会。喜欢的朋友可以试试。首先来准备一块猪肉，大概半斤左右，最好是用猪后腿肉。再来准备一些红菜苔，大概一斤左右，一定要挑选这种新鲜、水分足的，吃起来口感特别好。这个季节的菜苔一般都特别嫩。用手指一掐就能掐动，只要把根部偏粗的一些表皮撕掉就可以。这个季节的菜苔吃起来口感特别的脆甜，是不会发苦的，但是一定要购买偏嫩一点的，像这样就可以了。再用刀把偏粗的切薄一点。这样在炒的时候就更好成熟和入味。可以看一下，这菜苔是特别嫩的，全部切好后装入盆中。接下来清洗，准备半盆的清水，放入一小勺的食盐，用手搅拌化开，这样就形成了淡盐水，能起到杀菌和消毒的作用。接着倒入菜苔。浸泡两分钟左右，再准备一个红辣椒，这个主要是搭配颜色。喜欢吃偏辣一点的，可以放上两个小米辣。清洗两遍后，捞出控干水分。接下来切肉，把瘦肉和肥肉最好是分开切，这样炒出的肉吃起来口感更好一些，而且又香。把肥肉先改刀切成片。切好后装入盆中，再把瘦肉改刀切成薄片。感觉不好切的，最好是放在冰柜冻上五分钟，这样更好切。切好后装入另一个小盆中，再来准备小料，生姜一块切成姜片，大蒜几颗，把根部切掉不要，再切成蒜片。少许的大葱切成葱花，切好后装入盆中，再把美人椒斜刀切成片，切好和葱姜蒜放在一起，接着来腌制瘦肉，放入少许的食盐，少许的胡椒粉，适量的料酒，少许的酱油，再倒入适量的清水。用手慢慢的抓拌均匀，主要是让肉吸足水分，这样口感吃起来鲜嫩不会发柴。抓拌至表面起粘后，放入一小勺的玉米淀粉，继续抓拌均匀。像这样腌制过的瘦肉，比直接炒的吃起来口感更嫩滑一些。当然，这一步嫌麻烦的朋友也可以省略掉，最后再放入少许的植物油。炒制的时候就不会粘连。全部食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅烧干后，放入少许的菜籽油，先熬出香味。接着倒入控干水分的红菜苔翻炒。菜苔要想好吃，切记不要焯水，这样不仅会失去很多的清香味，而且吃起来口感还不好。最好是通过这样提前煸炒，大概二十秒钟左右就可以，先盛出来。这样吃起来味道更香一些。接着再次把锅烧干后，放入少许的植物油，油热后下入肥肉，先煸炒，放入几颗红花椒一起翻炒，增加香味，去除肉的腥味。肉炒的时间稍微偏长一点，一定要炒出油脂，卷曲微黄，这样吃起来才香不腻。接着放入少许的豆瓣酱。增加酱香味和红亮的颜色，继续翻炒几下，炒出多余的水分后
，放入小料，这样算炒香。这时候从锅边放入少许的料酒，挥发蒸香，翻炒几下，再倒入腌好的瘦肉翻炒。把瘦肉炒散，炒至刚好定型，接着放入十克左右的生抽酱油提味提鲜。炒出酱香味后，倒入提前炒过的菜苔。这时候一定要把火开大一点，这样不仅可以减少菜苔出水，而且能够更好的入味。接着把切好的美人椒也倒进来，翻炒几下，调味，放入少许的食盐和鸡精。翻炒几下，花开调料，再放入适量的老干妈酱增加香味。这时候开大火翻炒个五六七八下，炒出锅气，炒至汁甘亮油，即可关火出锅，装入盘中。看下最终的成品是不是很有食欲？像这样做出来，比辣椒炒肉还好吃，简单家常，爽脆入味。开胃解馋的红菜苔小炒肉就做好了，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。